Good morning, church. Доброго ранку, церква. I want to share the word today with you. Хочу поділитися словом разом з вами. On the topic desire versus desperation. На тему бажання проти відчаю. Now we look in the world today. Як ми дивимося світ зараз. And I believe throughout this time of this pandemic. Я вірю, що в час цієї епідемії many of us are at home. Багато з нас вдома. And I believe we're all experiencing similar experiences. І я вірю, що ми переживаємо приблизно одинакові переживання. Now the one thing that I noticed, at least in my own life, і де що я замітив, ну, скажімо, з моєї житті, is that it's allowing me time to examine my life. Це час, який даний мені, щоб провірити своє життя. And to reevaluate things in my life. І переоцінити речі в моєму житті. Now, before we entered into this uh, time of staying at home, і перед тим, як ми ввійшли в цей час, що ми маємо бути вдома, I want to share a little story of the time prior. Я хотів би поділитися одною історією, яка була до того. Now, we as a family, ми як сім'я, we headed down to Florida. Ми поїхали на Флориду. Now I have five kids. У мене є п'ять дітей. And together with my wife, разом з моєю дружиною, all seven of us packed into a minivan. Ми всі сім помістились в наш мінівен. And decided, let's drive down to Florida. І вирішили, давайте поїдемо до Флориди. Prior to March break. Ще до до як був March break. Now most of you think seven people in one van. О, ви думаєте, ого, сім людей в одному вені. 24 hours of driving. 24 години їхати. But it was a blessed time. А це був благословений час. It was a time where we were able to laugh and talk. Це був час, коли ми були сміялись, розмовляли and connect in ways that we haven't in a long time. Ми зв'язувалися таким зв'язком, який ми не мали до того. Now, though the trip was great, це був гарний поїздка. It was it was cut short due to the situation we were dealing with. Але вона була скорочена через цю ситуацію, яку ми зараз проходимо. And we returned home earlier. Ми повернулись додому скоріше. Now what I noticed throughout the trip, і що я замітив через всей цей поїздку, on that 24-hour drive down, коли ми 24 години їхали, I had a lot of time to observe things around me. Я мав багато часу, щоб оглянути речі вокруг мене. You know, you look at the nature. Дивишся на природу. How development starts. Як будівництво йде. And one thing I noticed. І що я замітив? That the simplest thing is driving down the highway. Саме легше просто їхати по highway. I just was amazed on the amount of signs that we passed through our lives. Through the, on the way down to Florida. Дуже дуже багато знаків ми проїхали, поки доїхали до Флориди. Now, it's true to say that in the United States, they have way more advertisements and signs along the highway as we do here in Canada. Правда, кажучи, в Америці набагато більше ми бачимо таких ми називаємо big boards, які роблять реклами, чим ми маємо тут в Канаді. Now, one thing I noticed is those, these signs are are massive. They're huge. І я замітив, що ці billboard, вони просто величезні. And they're designed to allow us to to capture our attention driving at high speeds. І воно дозволяє нам, щоб зловити нашу увагу, навіть якщо ми їдемо дуже скоро. Now there's also signs around the side of the road. Тоже є знаки просто біля дороги. Might be smaller in size. Менші розміром. Nonetheless, during this trip there's so much information. І взагалі дуже багато інформації ми бачили, як ми їхали. Now throughout this trip there were times, і як ми їхали, були часи, that as I'm, I'm, as I'm driving down the road looking for maybe a gas station or something. Коли я їду по дорозі і може шукаю на заправку, I noticed there were some signs I missed. І були такі знаки, які я просто пропустив. Either they were hidden behind an 18-wheeler that I was passing. Може, вони були сховані за траком, який я переобганяв. Or by the time I noticed it, I've already passed it. Going Або past. я їхав і поки я замітив, я вже її проїхав. Now, we live in this world in a fast pace. Ми живемо в час дуже скорої їзди, скажімо, коли ми йдемо скоро. Now, around the world there's different paces, but here in North America, we live a faster pace life. 
по-різному люди живуть во всьому світі, але тут в Канаді і в Північній Америці ми живемо скорим життям. Sometimes it's things that people are just constantly busy, busy, busy. Бо люди тут завжди зайняті, зайняті, зайняті. Now I understand maybe that's not everybody's life. Я розумію, може це не для всіх. But I think I could say the majority of people are experience that type of life. Але я вірю, що це більшість людей мають такий стиль життя. Now two things I believe God allowed to happen during this time of pandemic. Дві речі Господь дозволив, щоб сталися через цей час епідемії. Now, the first is it allowed us to experience a slowdown. Перше, він дозволив нам відчути, коли ти збавляєш скорість. And second, it, it gave us a time to reevaluate things in our lives. І друге, це дало нас час, щоб переоцінити речі в нашому житті. Now, the first one I mentioned was it was a time of slowdown. І перше це час, коли зменшується скорість. Now, when if we were driving down that highway at slower speeds, якщо ми їхали по хайвею на низькій скорості, we would be able to read every sign. Ми могли б бачити кожний знак. Because at a slower speed we're able to process more things in our life. Тому що коли ми маємо нижчу скорість, ми можемо читати більше, ми можемо проводити більше інформації. And like that example of a highway, I believe in, in, in our lives as we slow down. І так само як цей зразок про о highway, про трасу, так само в нашому житті, коли ми заповільнюємося, maybe we can now notice some of the signs that God has put along our journey that we've maybe missed. Ми, коли заповільнюємося, ми починаємо замічати знаки, які Бог ставить для нас, які ми деколи пропускаємо, якщо їдемо скоро. Uh, much like uh, uh, Pastor Dima's uh, earlier message, maybe we missed an exit or took the wrong way. Так як брат Діма сказав, що може ми проїхали з'їзд або поїхали не в ту сторону. Maybe God's giving us uh, a warning along our, our road of life here that wants us to be aware of something coming up. Бог дає знаки для нас по нашому житті, щоб ми знали, що буде далі. When we take time and slow down in our lives, in terms of being we can be more attentive to God's word. Коли ми зупиняємося в нашому житті або збавляємо скорість в нашому житті, ми можемо більше внімати слову Божому. It allows us time to heed his voice and look for his direction in our lives. Дозволяє нам прислухатися до його слова, щоб він нам казав нам як направлятися в нашому житті. Now there have been several times in my in my experience where I've been driving down the highway. Були в мене зразки, коли я їхав по трасі, and maybe I was in deep in thought or, or thinking of something. І може я просто глибоко задумався про щось. And I myself missed an exit. І я сам проїхав з'їзд. And it just delayed my time. І воно просто відтягнуло мій час. Had to take the next exit. Я мог сів поїхати наступний з'їзд. Turn around and come back. Розвернутися і приїхати назад. Now so many times uh, I notice people are just on this automatic mode. І я замічаю, що багато людей просто на автопілоті. I, I give this uh, example of, of cruise control. Або я даю цей зразок як круїз контроль. Now, a lot of times you can see people are all on cruise control, going the same direction at the same speeds. Можна замітити, як люди їдуть на круїз контролі, вони їдуть в тому самому напрямку і при тій самій скорості. Year after year, we're all going the same direction at the same speeds. Рік за роком, рік за роком ми йдемо в тому самому напрямку при тій самій швидкості. We can get trapped in this culture which is driving us in one direction. Ми можемо бути зловлені в культурі, яка веде нас тільки в одному напрямку. And not be even aware of that situation that we're all going the same direction as everybody else. І ми може навіть не замічаємо, що ми йдемо в тому самому напрямку, як всі. But where is that direction taking us? Але де цей напрямок тебе веде? We're just following the masses. Ми просто йдемо разом з масою. Now sometimes when we when we realize we're maybe heading in the wrong direction, може деколи коли ми усвідомлюємо, що ми йдемо в неправильному напрямку, for those of you who have driven or drive on the highway, для тих, хто їхали на хайвей, sometimes you realize I need to exit right now. Ви деколи усвідомлюєте, о, мені треба зараз їхати. And when you try to look for a, a, an opportunity to change lanes to get to the exit, 
І коли ви шукаєте можливість, щоб з'їхати ближче до, е, е, до з'їзду, if all the traffic is going the same direction at the same speed, а і якщо всі їдуть по такій самій скорості, в, таку, в таке саме направлінні, it's sometimes hard to find that opportunity to change lanes to exit. Це деколи тяжко змінити лінію, щоб проїхати на, на, на виїзд. Unless you're very, unless you're more aggressive and persistent, sometimes you won't even make that exit. Хіба що ти можеш трошечки агресивніше в'їхати в лінію, щоб тобі в'їхати в цю лінію. And then we get trapped and continue driving down in, in that same route as everybody else. А деколи ти пробуєш, але ти не можеш поміняти цю лінію і просто їдеш разом зі всіма. So that's the advantage of this time right now, not to, not to waste it. Це зразок того часу, який, який ми зараз маємо. Right now, we are at a time where we can change lanes. Зараз ми живемо в такому часі, що ми не можемо поміняти лінію. Where we can look for those signs that God wants to tell us things. Але що ми можемо, ми можемо дивитися на ті знаки, які Бог показує нам. To, t- to take an exit maybe he wants us to take. Взяти той з'їзд чи виїзд, який Бог хоче, щоб ти взяв. To warn us of something that's maybe ahead. Або попередити нас, що впереді. Now is the time to be aware of. Час зараз прислухатися. Now the second thing is that we have a chance to reevaluate our lives. Друге, ми маємо шанс, щоб переоцінити речі в нашому житті. Now most of the world has been put on pause. Більшість світу зараз поставлені на паузу. Now we are restricted in many ways nowadays. І ми обмежені в де в багатьох речах в нашому житті. The malls are closed, we cannot go shopping. Ми не можемо йти закуплятися в наш великий мол. Uh, restaurants are closed or just open for takeouts. Ресторани закриті, щоб заходити, можна тільки так їжу брати. No one can get haircuts. Не можна постригти волосся. Unless you could do it at home. Хіба що ти можеш зробити це вдома? We are restricted to gather together with friends and family. Ми обмежені, щоб бути тільки з нашою сім'єю. And even today we cannot gather together at church. І навіть зараз ми не можемо зібратися разом як церква. And we don't know when it's going to open up. І ми не знаємо, коли це знову буде відкрито. Now, what the government has said and in many countries, we're only supposed to do that which is essential. Правительство у странах каже, ми маємо зробити тільки це, що зараз необхідне. Now when we look at what is essential in our life, і коли ми дивимося, що є необхідне в нашому житті. Today we have a flashlight shining on what we can and what we can't do. І сьогодні у на нас є таке світло, фонарик, який світить, що можна робити, а що не можна робити. And how how other people are defining what is essential. І різні люди по-різному дивляться, що є важливо, що є неважливо. Now one of the main things that I've evaluated in my life. І одна з головних речей, які я оцінив у моїй житті, Now putting the essential things aside, якщо навіть ми відкладемо важні речі в сторону, what am I not doing now? Що я не роблю зараз? That I used to do. Що я любив або робив? And when I look at those things which I used to do that I can't do now, і коли я дивлюся на речі, які я робив, і зараз мені їх не можна робити, I started evaluating them. The things I was the things I were do, I was doing я почав оцінювати ті речі, які я колись робив. Were those things that I desired to do? Це ті речі, які я хотів робити, or were these things that I was desperate for, that I needed to do? Або чи чи були ці речі, що вони були мені дуже сильно бажані? Now, desire is designed is is defined as що uh, визначення бажання is a strong feeling or wanting to have something or wishing for something to happen. Це сильне бажання хотіти чогось або бажати, щоб щось сталося. Now, to be desperate for something, але бути сильно бажати щось, to be desperate is to having a great need. Мати необхідне це це нуждатися в чомусь просто житті важно. Typically, this is something which which a person would have an extreme behavior towards. Це то, для чого людина навіть могла би поводитися, як вона обычно не поводиться. Now, this pandemic has brought out some interesting things about people. І ця епідемія 
привела людей до інтересних речей. Now when we look at the differences between do- d- desire and desperation, коли ми зараз дивимося на речі бажання і відчаю, we, we look at the, exper- uh, at the situation we experienced last month. Ми подивимося на ситуацію, яку ми проходили в прошлому місяці. Now let me ask you guys all this. Давайте я запитаю вас, is the is the, is the people's um, for buying all that toilet paper as people were buying, was that a desire or was that a desperation? Через це, що люди купляли весь цей туалет в бумагу в світі, це було бажання чи це був відчай? Now, it was stated in one news article. І це написали в одній новості. That that one week where everybody was going out and buying toilet paper was equal to about eight months of sale of the same toilet paper. Було продано так само туалетної бумаги, як продано було би в нормальний час за вісім місяців. Or let's look at flour. Або подивимося flour. Мука. О, мука. Try to go to the store today and buy flour or yeast. Піди зараз і купи муку або дрожджі. You know, I know that my wife wanted to bake something and we were looking for, uh, for yeast last week. Моя жінка хотіла щось спекти, і ми шукали дрожджі. Now after 5 weeks already um, at home, і після того, як ми вже 5 тижнів вдома, I thought stores would have at least yeast by now. Ми думали, ну, магазини ну мусять мати хоча б дрожджі. But after about 10 stores, not one had flour or yeast. І ми пройшли десь приблизно 10 магазинів, і ні один не мав ні муки, ні дрожджів. And the same news article said that the amount of flour bought was equal to what was sold in one whole year. І ці самі новості сказали, що кількість муки, яка була продана, вона така вона така ж сама, як кількість муки була б продана за цілий рік в нормальний час. Now did Everybody all of a sudden have a desire to break bake bread at home? Чи справді всі мали таке сильне бажання от всі не раз пекти хліб? Or were they acting in desperation? Чи вони робили це від відчаю? Now that brings me to today's Bible reading. Це воно приводить мене сьогодні до того, що ми будемо розбирати в Біблії. I want us to look in the scripture at two desperate people. Я хочу подивитися зараз і звернути увагу на двох людей, які були у відчаї. That, that they had a need and how they dealt with their situation. Де вони мали нужду, як вони пройшли цю ситуацію. Let's turn our Bibles to Luke chapter 8 verses 40 to 56. Давайте відкриємо разом Євангелію від Луки, 8 розділ, вірш 40 і нижче. Now I'll read this in English and we'll put the Ukrainian down below for those of you who can uh, read Ukrainian. And it says here, So it was when Jesus returned that the multitude welcomed him for they were all waiting for him. And behold, there came a man named Jairus and he was the ruler of the synagogue and he fell down at Jesus' feet and begged him to come to his house for he only had... for he had only daughter he had, he had, for he had only daughter about 12 years of age and she was dying but as he went the multitudes entrenched him now a woman having a flow of blood for 12 years who had spent all her livelihood on physicians and could not be healed by any came from behind and touched the border of his garment and immediately her flow of blow, uh, blood stopped and Jesus said to her, Who touched me? When all denied it, Peter and those with him said, Master, the multitudes thronged and pressed you, and you say, Who touched me? But Jesus said, Somebody touched me, for I felt power go from me. Now when the woman saw that she could not be hidden, she came trembling and falling down before him. She declared to him in the presence of all the people the reason she had touched him and how she was healed immediately. And he said to her, Daughter, be of good cheer. Your faith has made you well. Go in peace. While he was still speaking, someone came from the ruler of the synagogue's house saying to him, Your daughter is dead. Do not trouble the teacher. 
But when Jesus heard it, he answered him saying, do not be afraid, only believe and she will be made well. When he came into the house, he permitted no one to go in except Peter, James and John and the father and the mother of the girl. Now all wept and mourned her, but he said, do not weep. She's not dead, but sleeping. But they ridiculed him, knowing that she was dead. But he put them all outside, took her by the hand, calling, saying, little girl, arise. Then her spirit returned, and she arose immediately. And he commanded that she be given something to eat. And her parents were astonished, but he charged them to tell no one what had happened. Now, with all scripture, I'd like to go deeper and understand the context. Через все це писання, підійти глибше і зрозуміти. I was I always like to look at the culture of the of the times. Я хотів би узнати культуру цього часу. To truly understand what the situation what the situation meant in that time. Щоб справді зрозуміти, яка це була ситуація іменно в той час. Now we have here two main characters. A ruler of a synagogue, Jairus. І ми маємо два головні характери. Зараз тут двоє людей. Яїр, який був старший синагоги. And and the woman who had this health problem of bleeding. І жінку, яка мала про кровотечу. Now who was Jairus? То був Яїр. Now we read here that he was the great ruler in the synagogue. І ми знаємо, що він був головний в синагогі. Now we know during that time reading throughout the New Testament. І ми знаємо, коли ми зараз читаємо через весь Новий Заповіт. But at the temple many of the synagogues they were strongly against Jesus and his teachings. В храмі, в синагогі вони люди були дуже проти учення Ісуса Христа. Many of the Pharisees and Sadducees they were skeptical. І багато скептично відносились до Ісуса фарисеї, садукеї. So here we have Jairus, who's the ruler of that synagogue in that area. Now, do you think he would associate with Jesus at any given time? Do you, як ви думаєте, він був би близько з Ісусом в другій ситуації? There was a lot of political situation happening that time. Були різні політичні ситуації в цей час. There was a lot of pressure on on the rulers of the synagogue to to um, to cast Jesus's teaching aside. І була така ситуація, що було давлення на тих, хто були головними синагоги, щоб вчення Ісуса Христа було відкинуте. So as the leader of the synagogue, he would have got all those notices from the temple on how to deal with Jesus. І як лідер синагоги, він би получав ці поради або ці листи, як робити, що робити з Ісусом. But there's one thing to hear a command. Але одна річ почути команду and one thing to actually see the fact of someone. А друга побачити, хто є хто. Even though they were saying that Jesus might have been a false teacher. Даже якщо вони говорили, що Ісус є неправильний вчитель, Jesus' own deeds testified of his power. Але Ісус із своїх вчинків він показав свої свою силу. Now Jairus being the ruler of the synagogue і так як Яїр, він є старший в синагогі, he was desperate enough for his daughter's life. Він був у відчаї, щоб його дочка не померла. That he was he went to Jesus. І він пішов до Ісуса. Fell before him and begged him. Він впав перед Ісусом, благав його. Humbled himself before the Lord. Він смирився перед Богом and asked him to heal his daughter. І попросив зцілити його дочку. This this action by Jairus. Цей ця дія Яїра, I'm sure going through his mind, я впевнений, що якщо в його мислях, he could have lost his job. Я можу втратити мою роботу. He could have been thrown out of the synagogue. Мене можуть викинути з синагоги. For associating with Jesus. За те, що я був близько з Ісусом. So out of desperation. Але від відчаю he was able to as the definition said to go have extreme behavior. Але він від відчаю, він пішов і він діяв так, не так якби він завжди це робив. To do something that nobody else would have expected him to do. Він зробив щось таке, що ніхто би від нього це не очікував. 
and fall at his feet before Jesus. Vin pal pred Isusom and ask him and begged for his daughter's life. Vin poprosil, vin umoljal za zhitya svoyei dochki. Now the second character in the story. Druhi, druga ljudina tut is the woman who was bleeding for 12 years. Jinka, yaka mala krovotechu 12 rokiv. Now this uh, this uh, the bleeding that she experienced to krovotechu yaku vona mala if you read in the Old Testament, якщо читаєте старий заповіт, created a situation where created uh, caused the woman to be quote unquote unclean. І в такій хворобі вона щиталася нечистою. Now, if anyone is interested, you can read it in Leviticus chapter 15. Якщо ви хочете знати це глибше, ви можете прочитати це в Левитикус 15 розділ. Now in Leviticus, there's a lot of uh, rules and regulation that God uh, put in place for the Israelites. Левитикус написано, де Бог ставив різні правила для ізраїльтян в той час. And in chapter 15, it talks about um, when you have this bleeding, you must remove yourself from the camp of Israelites for two weeks. І в 15-му розділі написано, що якщо ти маєш таку проблему, таку хворобу з кровотечею, то ти маєш вийти із табору на два тижні. Now, a lot of these uh, principles that we see now with the quarantine, і багато принципів, які ми зараз бачимо через весь карантин, God put that in place for the Israelites when he brought them out of Egypt. Господь поставив ці правила, коли він виводив людей з Єгипту. If you read the, the Old Testament in Leviticus, you would see that God recognized what's a virus, what's a disease and how to deal with it. І Бог знав, що таке вірус, що таке хвороба і як з ними поводитися. A lot of these uh, in reading the Old Testament, a lot of these uh, rules and regulations created social distancing. І через ми читаємо в старому заповіті, що всі ці правила і закони, вони создають social distancing, тобто ми маємо бути на, на, на дистанції один від одного. Now, this lady's issue uh, of bleeding, normally it stops, but it did not. It continued on for 12 years. So, проблема, яка була у цієї жінки, як зазвичай вона би зупинилася, але у неї вона не зупинилась на 12 років. So, she would have been considered unclean up to that point. І вона рахувалася нечистою до цього моменту. And people in her community probably understood who this lady was. І люди в місті, яким вона жила, вони розуміли, хто ця жінка була. And would understand her his situation and her uncleanliness. І вони розуміли її ситуацію, і також вони розуміли, що вона нечиста. But she was desperate. Але вона була у відчаї. We see that she spent money, tons of money on on doctors, on physicians. Ми бачимо, що вона потратила гроші на всяких лікарів. And to deal with this situation, but nothing happened. Щоб цю хворобу вилічити, щоб вона стала здоровою, але нічого не сталося. And in her desperation, she saw the hope in Jesus. І в її вічі вона побачила надію в Ісусі. She was ready to risk everything just to be able to touch Jesus. Вона була готова ризкнути всім, щоб тільки доторкнутися до Ісуса. Now she would have been aware of Jesus and his ministry. Вона знала про Ісуса і служіння, яке він мав. And many people in that time would have been aware that if she approached him and touched him. І багато людей в цій ситуації вони знали, якщо б вона прийшла і торкнулась до нього, that it would make Jesus unclean. Воно би зробило Ісуса нечистим. There are story there's there's parts in in the in the gospel when Jesus healed lepers. І ми знаємо в Євангелії, де Ісус ісцелив прокажених. And, and the disciples and those around him cautioned him, don't touch him, he's a leper. І його ученики, вони попереджували, не рухай його, він же ж прокажений. Now why? А чому? Because that person's unclean and he'll make you unclean. Тому що ця людина нечиста і вона зробить тебе нечистою. Now when we look at that situation, і як ми дивимося цю ситуацію, that there's so many people out there Багато людей там, like this woman, як ця людина, who are needing something in their life, як ця жінка, яка потребує щось в її житті, and they need to have that faith to reach out. Вони мусять мати таку віру, щоб досягнути and to touch Jesus. І торкнутись Ісуса. And he's ready to lift you up out of that situation. Він готовий підняти тебе з цієї ситуації. Now, some people will say that by touching him, 
she should have been aware that now he's, she's making him unclean. Але через те, що вона торкалася, вона б мала зрозуміти, що вона робить Ісуса нечистого. That she might have made his ministry fall apart because now he's an unclean person. Або його служіння тепер розпадеться, тому що Ісус тепер нечистий. Now there's I know that today we can relate more to this story than we have in the past. Я вірю і бачу, що сьогодні ми більше ближче до тієї ситуації, чим ми були колись. Try to go out today in a line up to Walmart or a line up to a grocery store and touch the person in front of you. Попробуй піти сьогодні в Walmart або в другий магазин, і де зараз лінія стоїть, і торкнися людину, яка перед тобою. If they do not know you, якщо вони тебе не знають, they will treat you as unclean. Вони будуть з тобою поводитися як нечистим. They will look at you as a leper. Вони на тебе подивляться як на прокаженого. Do you have coronavirus? Ти маєш вірус корона? You know, why did you touch me? Чого ти мене торкаєшся? You see people in masks. І бачиш людину, вони в маски. Walking around with gloves. Ходять в рукавицях. They're in this pandemic. Зараз епідемія. And when we when we read this now about this lady who's unclean touching Jesus. І ми як зараз читаємо про ту жінку, яка була нечиста, і вона торкається Ісуса. Today we would be out of our minds worried that oh no, she touched us. І ми би сьогодні були просто в стресі. О, ну, вона торкнулась мене. But she was desperate. Але вона у відчаї to reach out and change her situation. Щоб змінити ситуацію, в якій вона жила. Why do many of us not take these steps of faith like Jairus and the woman did? Чому багато із нас не зроблять таких кроків, як Яїр або ця жінка зробили? I believe because we're not desperate enough. Я вірю, що ми ще не у відчаї достатньо. We confuse desire. Ми е, не точно знаємо різницю між бажанням and desperation. І відчаєм. Now many of us desire to have a better marriage. Багато із нас бажають, може, мати кращу сім'ю. We go along through life hoping that our marriage will get better. Ми живемо і надіємося, що рік за роком наша сім'я стане кращою. But are we desperate to have a better marriage? Але чи ми у відчаї то мати, щоб мати кращу сім'ю? Are we desperate enough to seek help from others? Чи ми у відчаї, щоб другі шукали допомоги від нас? Are we desperate enough to fast and pray for our marriages? Чи ми у відчаї, що ми готові поститися і молитися за нашу сім'ю? Even if the whole world will know that you have a problem in your marriage, are you ready to bring it out to the world to fix it? Навіть якщо весь світ узнає, що в тебе є проблема в сім'ї, ти готовий тільки для того, щоб по краще сім'я своя стала краще. The ruler Jairus was ready to give up his job, his work as the synagogue ruler, risking to lose it to save his daughter. Богоги, написано, що він оставив все, він рискнув всім свою роботу, свою посаду тільки для того, щоб його дочка зцілилась. What do we have in our life that we need to risk more and be desperate for to fix it. Що в тебе в житті є, що тобі ще треба більше, більше рискнути? Even if everyone knows your problem, are you ready to bring it out into the world? Навіть якщо усі узнають про твою проблему, ти готовий її сказати? In our Christian walk in life, як ми ходимо за Ісусом, I want to be honest with you today. Хочу чесно вам сказати, I have a desire to have a closer relationship with Jesus Christ. Я маю бажання бути ближче з Ісусом. But am I desperate to have that relationship? Але чи я у відчаї для цього? I want you to be honest with yourself. Я хочу, щоб ти був чесний з собою. How many times have you set some time aside to spend with the Lord? Скільки раз ти відділив час, щоб бути з Богом? But got distracted by something else. Ти відділив час, але ти почав щось друге робити. Because you thought, ah, I'll, that's more important. Бо ти подумав, а, це трошки важливіше. Or how many times have you made an appointment to spend time in prayer with Jesus? О, скільки разів ти зробив appointment або зустріч, що ти будеш проводити час із Ісусом? And you never, and you missed the appointment. І ти не прийшов на зустріч. A lot of us have a desire to have fellowship with Jesus. Багато із нас 
мають бажання мати ближчі відносини з Ісусом Христом. Але чи є ми у вічії? A lot of us have a desire to fellowship with our brothers and sisters and come to prayer meeting and pray. Багато із нас мають бажання, щоб бачити братів і сестер, прийти на молитвене служіння, and to come to church and sing. Прийти в церкву, співати, and worship, прославляти. But we don't show up. Але ми не приходимо. We get distracted. Ми робимо щось друге. Maybe we slept in. Може, проспали. Or thought, I'll go next week. I have to do this this week. А може я на наступний тиждень піду, мені де що треба тут зробити? We need to be desperate if we truly want victory in our life. Ми мусимо бути у вічаї, якщо ми справді хочемо мати побіду. We have a lot of good desires in life. У нас є добрі, добрі бажання в нашому житті. But we need to turn some of those desires to desperation. Але нам треба повернути, розвернути ці бажання у вічай. It's through desperation that we will put aside some things and prioritize the things we need to do. Через вічай ми можемо сортувати речі, які сильно нам треба і які нам не дуже треба. Now the good news is, але добра новина, God is desperate for us. Господь у вічаї для тебе. He left the glory of heaven to come down to earth to save us. Він оставив славу неба, щоб піти на землю, щоб спасти нас. And as the father in the story of the prodigal son ran to his son. І так як батько біжить до сина, that he ran to his son, до сина, God came down and ran to us. Бог біжить на зустріч нам. He was desperate to accept us back to have us in his unity. Він був вічі і бажанні, щоб взяти нас в свою юність, щоб разом бути. Now, if we don't feel desperate for God, якщо ми не у вічі для Бога, we don't tend to cry for him. Ми і не восклицаємо для нього. Or cry out to him. Ми не не плачемо для нього. Now, being desperate for God should be the cry of every Christian. Бути у вічаї для Бога – це має бути особливий такий молитва кожного християнина. We need to want his presence to overflow our life. Ми маємо хотіти його присутність, щоб просто перебувала в нашому житті. This cup that we have of God's presence, we want it to be overflowing. Ми хочемо цей час, що який ми маємо з Ісусом Христом, він був просто переповнений ним. Now that cup that we have that we want overflowing, і ця е, е, чаша, яку ми маємо, ми хочемо, щоб вона переливалася. Some of us have it to a point. І ця чаша для декого вже наповнилась трошки. And we think, That's of God in our life. Ми подумали, це непогано, це вже достатньо для Ісуса. We think that it's ми думаємо, що це вже достатньо наповнено. Our spiritual death when we think we have enough of God. Але це і є духовна смерть, коли ти думаєш, що ти маєш достатньо Бога. We need to seek him more and more. Ми маємо шукати його більше і більше. We need to overflow in our life. Ми маємо, щоб ми переповнились ним. We need to seek him more daily. Шукати ним кожного дня. How's your cup today? Як твоя чаша сьогодні? Is it overflowing with the presence Чи вона переповнена присутністю Бога? Are you distracted? Або ти десь від, відволікся? And you have a desire for it to be overflowing. В тебе є бажання, щоб переповнитись Богом? But right now you're okay with how much it's filled. Але поки що тобі нормально з, як, з, з ситуацією, яка в тебе є. Think, you know, it's not overflowing. Ну, воно ще не переливається. But it allows me to go do some other things. Але мені достатньо, щоб я міг ще другі речами займатися. Death, if leave, if Це є духовна смерть, коли ти задоволений з тим, що ти маєш. Think about if you were satisfied with your relationship with your wife or your children. Е, подумай, чи б був ти просто задоволений відносинами з жінкою чи з дитиною? And you stopped caring about it saying that's enough. І ти зупинився і сказав: "А цього достатньо". Will your marriage survive? Чи твоя сім'я ж далі виживе? Will your relationship with your children survive? Чи відносини з твоїми дітьми далі виживуть? It won't. It will start to go on a decline. Вони не виживуть, вони підуть вниз згори. We need to constantly 
pour into our relationships. Ми мусимо вкладувати, вливати наші відносини. We need to constantly pour into our lives to work on our our addictions. Ми мусимо працювати над нашими відносинами, над нашими зависимостями. We look at addictions in life. Are you desperate to fix it? Ми дивимося, може у нас якісь зависимості в житті. Чи ти є у відчаї, щоб змінити це? Or do you just have a desire to fix it? Чи ти маєш просто бажання, щоб це змінити? Maybe you've had a desire to stop drinking alcohol. Може в тебе було бажання перестати вживати алкоголь? Or to do drugs. Або наркотики. Or maybe you have an addiction to pornography. Може в тебе є зависимость до порнографії. And throw your mind, you have a desire to stop these things. І в тебе в думці є бажання зупинити це? You need to turn your desire into a desperation. Тобі треба змінити бажання до відчаю. Even if it's going to mean that the whole world's going to know. Навіть якщо весь світ узнає. But they're only going to know for a time. Вони просто будуть знати на деякий час. But the results of fixing that in your life. Але результати зміни цього в житті твоєму. Of being freed from alcoholism. Бути вільним від алкоголю. Of being free of drug addiction. Бути вільним від наркотиків. Of being free of your addiction to pornography. Бути вільним від порнографії. You will see those that fix in your marriage. Ти побачиш, що це стане кращим в твоїй сім'ї. It will last a lifetime. І воно поможе тобі на всю жизнь. And that is an investment that God wants us to do. І це інвестиція, яку Бог хоче, щоб ти зробив. He wants us first to be desperate for him. Він хоче, щоб ти був вічий за ним. To not to be ashamed of the gospel. Щоб ти не був, щоб ти не стидався благої вісті. To let everyone around you know that you are a child of God. Щоб всім всім кругом тебе ти всі знали, що ти є дитя Боже. No matter what type of life you've led in the past. Неважливо, якою життю ти прожив. That is the past. Це минуле. God wants us to look towards the future. Господь хоче, щоб ти дивився в майбутнє. And as we drive down this highway, і як ми їдемо на хайвей, на трасі, maybe we're missing these exits to exit this alcohol addiction. Може, ми їдемо і ми пропускаємо цей з'їзд алкогольної зависимості. Maybe it's an exit to someone to talk to about your marriage. Може, це з'їзд з кимось поговорити про свої про твоє подружнє життя. Maybe it's to deal with your addiction to social media. Може це з'їзд, щоб тобі поправити свою ситуацію до social media. God does not want us to waste these times. Господь не хоче, щоб ти втратив цей час. He wants us to work on ourselves. Господь хоче, щоб ми працювали над собою. And to seek him. І шукали його. To be desperate for him. Щоб ми були вічей за ним. And he will be that person that will guide us through. І він буде ця личність, що проведе нас. Will give us those signs in our lives to to guide us through that road of life. Він дасть нам ці знаки, щоб нам правильно йти по житті. So my prayer for you today. Тому моя молитва сьогодні is that God whatever it takes. Це Бог, неважливо, що that he increases our awareness. Не важно, що increases our awareness, типа не важно, що, але мені важливо, щоб я aware, що ми знаємо, that to increase our dependence on him. Що ми знаємо, що ми залежні від нього. That we increase our desperation for him. Що ми залежні і ми у вічі за ним. Now remember the definition is to be desperate. Пам'ятайте, бути у вічі is to have extreme behavior. Мати особливі дії. Let's stop driving with everybody down that same road. Давайте зупинимося просто рухатися зі всіми в тому самому напрямку. Right now we're paused. Зараз ми зупинені. Now's a time for us to change direction. Зараз хороший час, щоб поміняти направлення. To reevaluate our lives. Щоб переоцінити наше життя. To look where, where we are going right and what are we are doing wrong. Щоб подивитися, що ми робимо добре і погано. And seek God to help you change those things. І шукати Бога, щоб Бог поміг тобі поміняти в житті. I want to end on this. Я хочу закінчити на цьому. God came to this earth. 
Господь пришел на землю. Він був відчай, щоб мати відносини з тобою. І він хоче, щоб ти був у відчай за ним. Ці відносини, які він хоче з тобою, вони такі глибокі, вони такі глибокі, що вони будуть на покоління і на покоління. Твої діти побачать цю зміну в житті. Your, твої діти побачать зміну в житті. Your grandchildren will see that change in your life. І твої внуки побачать цю зміну в твоєму житті. If you have lost hope, якщо ти втратив надію, if you think there's no way nothing can change, якщо ти втратив надію, ти не віриш, що щось буде змінено. You're wrong. Ти помиляєшся. Because God has changed so many people already. Господь змінив вже стільки людей. And he wants to work in your life. І він хоче працювати в твоєму житті. I encourage you in this time. Я підбадьорую тебе в цей час. Ми будемо молитися. And in your life, і в твоєму житті, if you're struggling with some addiction, якщо ти зараз воюєш з якоюсь залежністю, if you're having problems in your marriage, якщо в тебе проблеми відносини з сім'єю, може в тебе проблеми відносини з дітьми, or with your parents, з батьками, now is the time to turn these desires Зараз хороший час, щоб змінити бажання, to fix all this stuff, щоб змінити цей це всі речі, to desperation to fix these stuff. До відчаю, щоб змінити ці речі. Now is now is the time for us to change and have this extreme behavior of change. Зараз хороший цей час, щоб мати це сильне сильне бажання до як відчай, щоб змінитись. I encourage you to pray along with me. Я підбадьорую молитися зі мною. And as we pray to ask God, як ми молимося, попроси Ісуса. No matter what the world thinks, Lord, не важливо, що світ думає. I am desperate for you. Я Ісус у вічей за тобою. I am desperate for you to impact my life. Я у вічей, щоб ти наповнив моє життя. For you to take that des- that desire and turn it into desperation. Щоб ти забрав бажання і повернув його просто у вічий. So at the end of this pandemic, що в кінці цього епідемії, people can see a new me. Люди побачили нового мене. Let us pray. Помолимось. Lord Jesus, we stand before you here today rejoicing that you are God. Lord, that you've come down to this earth, that you were desperate for us, that you've loved us, that you've died, Lord Jesus, for our sins, that no sin is too great for your grace and your love to forgive. Lord, in this time, I pray for each one of us here today, especially myself, Lord Jesus, that in my life, Lord, if, we had, if I had these desires to do things, but always were distracted, always put them aside, if there were any di- addictions out there, Lord Jesus, Lord, that we turn these desires to fix them into desperations to fix them. Lord, that we'd be desperate for you because you are the author of our salvation. Lord, not a hair has fallen out our head, off, off our head that you have not seen, Lord Jesus. And I pray for all those out there, Lord Jesus, who are seeking you more, Lord Jesus, to reach out to them, Lord Jesus. As this prodigal father, the son came to back to his father and he embraced him, Lord Jesus. Embrace them at this time as they, Lord Jesus, are turning to you in desperation for the need for you to affect change in their life, Lord Jesus. Work in their life, Lord Jesus. Change their marriages. Remove these addictions from their life, Lord Jesus. Lord, just make this change in their life that they can become renewed in you, Lord Jesus. I thank you, Lord, for these opportunities in life. Lord, though we are not gathering together, Lord, let us not waste every moment of time we have that we can take this time and know that you are there at every moment for us to reach out to you and, Lord, and to commune with you and to have this fellowship with you. I thank you, Lord, and I ask you, Lord, to bless everyone. Lord, let this cup of your presence overflow in every life. We thank you, Lord, and I ask you, Lord, to be with us every day. In your mighty name we pray. Amen.